ஹை ஓஸ் இன்றைக்கி டீட்டெயில் ஃபஸ்ட் என்ன டாப்பிக்னால் இப்போது அவாய்டபிள் கிரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மொரோவர் இந்தியாவோட ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஸ்ரீலங்கா ஓகேங்களா அந்த ஒரு இஷ்யூ என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நடந்திருக்கிற ஒரு சம்பவத்தினால பாதிக்கப்படலாம் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போது ஃபர்தராக ஸ்ரீலங்காவில் நடந்திருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஓகேங்களா ஹெட்லைன்ஸாக நேற்று வந்து இருந்துச்சு ஓகேங்களா சென்டர் பேஜஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் இப்போ இவ்வளோ பெரிய இன்றைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சுச்சுவேஷனை ஓகேங்களா இப்போ அவ்வளோ பெரிய இம்பார்ட்டண்ட் இஷ்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்திருக்கு அதாவது என்னென்னா மூணு பேர் ஓகேங்களா இப்போது எடுத்து பார்த்தோம் அப்படிங்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடெண்ட் இருக்கார் ஓகேங்களா மைத்ரி சிறசேனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது அதுக்கப்புறம் ராஜபக்ஷே ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ரணில் விசாட் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருப்பார் ஓகேங்களா இப்போ மூணு பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ இவர் ஒரு கட்சி இவர் ஒரு கட்சி இவர் ஒரு கட்சி ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நடந்த எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் வந்து யார் ரூல் பண்ணிருந்தாங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட கோயிஷன் அதாவது ரெண்டு பேருக்கு சேர்ந்து கூட்டணியாக வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் அப்போது ராஜபக்ஷே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பவரில் இல்லை அப்படிங்கிறது இப்போது லாஸ்ட் ஒரு லாஸ்ட் வீக்கில் வந்து மட்டும் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் பாதுங்க அப்போது லாஸ்ட் வீக் வந்து பெரிய லெவலில் இந்த கொஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கப் ஆகி அப்போ ஃபர்தராக இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர் போஸ்டிங் இவர் ப்ரைம் மினிஸ்டராக இருந்தார் ஓகேங்களா ஒரு ப்ரெசிடெண்டாக இருந்தார் இப்போது இவர் வந்து ப்ரெசிடெண்டாக இருக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஓகேங்களா மைத்திரி சிறிசேனா இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா இப்போ இந்த ப்ரைம் மினிஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நியூ பார்ட்டியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியூர் ராஜபக்ஷே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆகியிருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கடையில் மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு இனி ஃபர்தராக நவம்பர் பதினாறு வரைக்கும் பார்லிமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஆர்டர் போட்டிருக்காரு அப்படிங்கிற இது இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போயிட்டு இருக்கிற சுச்சுவேஷன் இப்போ இதனால ஃபர்தராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெமோக்ராட்டிக் ரூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சஸ்டெயின் ஆகும் அப்படிங்கிறது இப்போது இது வந்து எடிட்டோரியல் வருது அப்படின்னாலும் இம்பார்ட்டன் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட ஜார்ஃபிக்கல் லொக்கேஷன் ஆகட்டும் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியணும் மோரோவர் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருந்து இந்தியா அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல ஏர்போர்ட் கட்டிட்டு இருக்கு இந்தியாவோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல என்னென்ன வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு தெரியணும் ஏன்னா இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இந்தியா இந்த விஷயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால தான் ஒரு இது ஏன்னா இந்தியா தரப்பில் இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபீஷியலாக என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இப்போது இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஃப்ரெண்டாக இருக்கும் இங்கே ஸ்ரீ ஸ்ரீலங்கா கூட மொரோவர் ஃப்ரெண்ட்லி லெஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும் டெமோக்ராட்டிக் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஸ்டெயின் ஆகணும் இங்கே அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த டெமோக்ராட்டிக் வேல்யூ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்டு இப்போது அதுக்கப்புறம் இது ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிடிக்ஸ் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தேவையில்லை இப்போது அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு வந்தோன்னா இது சிபிஐ கேஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இந்த கோர்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் ரிட்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மொரோ சுப்ரீம் கோர்ட்டோட டேரக்டிவ்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிபிஐ மேலே போயிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ இப்போ இந்த பிரச்சனை எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஓகேங்களா கவர்மெண்ட்டோட இன்வால்மெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் சிபிசி அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் சுச்சுவேஷன் இப்போ கரண்டில் வந்து எந்த மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கு இடையே இதுக்கு இப்போ சிபிஐ சிபிசி ரெண்டு போயிட்டு இருக்க அப்போ அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அவங்களோட டேரக்டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வால் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒரு இஷ்யூ ஓகேங்களா இப்போ அது ரிலேட்டடாக சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த கேஸ் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சிபிஐ இப்போ இதில் வந்து டேரக்டர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு ஸ்பெஷல் டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ இவங்க ரெண்டு இப்போ ஒரு நிறையா கேஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் டேரக்டராக இருக்காரு அஸ்தனா அப்படிங்கிற ஒரு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க திருப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலஞ்சு கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டு ஹெல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபேக்ட் இப்போ இதுக்கடையில் டே நிறையா இன்வெஸ்டிகேஷன் ப்ரொசீஜர் மெத்தட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ இப்போ இதுக்கடையில் சிவிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வராங்க இப்போது டே இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா லோக்பால் ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ப பதிமூணு ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வால்வ் ஆச்சு லோக்பால் ஆக்ட் அதோட அதுலேருந்து ஒன் ஆஃப் த அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ முறை சிபிஐக்கு வந்
சிவிசி இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஆக்ட் வரக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இது வந்தீங்கன்னா சிவிசி தான் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக் ஓவர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஓகேங்களா சிபிஐ இது அந்த கிளியரன்ஸ் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் அந்த சிபிஐ டேரக்டர்ஸ் எல்லாமே அப்போது ஹை பவர் கமிட்டி வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிஐ டேரக்டர் வந்து நான் ஹை பவர் கமிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயின்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு இது இப்போ கரண்ட்டில் சிவிசி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு 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 ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்து இப்போ கவர்மெண்ட் மூலமாக வந்து அவங்க வந்து தூக்கியிருக்காங்க சிபிஐ டேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி லீவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சிபி ஸ்பெஷல் டேரக்டர் ஓகேங்களா அவரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீவில் போக இது எதுக்கு வந்து சிவிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஓகேங்களா அவங்க நல்லா சேர்ந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்போ அதில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ப்ரொவிஷனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகிரிட்டி ஓகேங்களா சிபிஐக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை வர மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறதால அதோட இன்டெகிரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாதுகாத்தாகணும் ஓகேங்களா அதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக் ஓவர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சரி இப்போ டேரக்டரையும் தூக்கிட்டாங்க ஸ்பெஷல் டேரக்டரையும் தூக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறப்போ டேரக்டர் போஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கனா வேக்கண்டாக இருக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக இன்னொரு இன்ட்ரீம் டேரக்டர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் ஓகேங்களா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக டேரக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுற வரைக்கும் இல்லை பழைய டேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி அந்த போஸ்டிங்க்கு வர வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து இருந்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு இது நாம்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ அதுபடி இன்ட்ரீம் டேரக்டர் ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒரு இஷ்யூ ஓகேங்களா சிவிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்கேன் இன்ட்ரீம் டேரக்டர் அப்படிங்கிறது இப்போ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் சுச்சுவேஷனு அப்போ இன்ட்ரீம் டேரக்டர் உள்ள வந்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்தான கேஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீல் பண்ணுற நிறைய பேர்த்தை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் தான் வந்து சுபி சிபிஐ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பார்த்தீங்கனா உள்ளே வந்தாங்க ஓகேங்களா இப்போது சுப்ரீம் கோர்ட் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு ஒரு இன்ட்ரீம் டேரக்டராக வந்திருக்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேஜர் டிசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஃபர்தராக அதாவது இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்டர் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மேஜர் டிசிஷனு அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக போகுது அப்படிங்கிறப்போ அந்த மாதிரி சர்ட்டின் இம்பார்ட்டன்ட் டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்ட்ரீம் டேரக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது இதுக்கு வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண இப்போ அவர் ஆர்டர் போட்ட ஓகேங்களா மேஜர் டிசிஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீல்டு ஃபைல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனுப்பணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் பதினாலு நாள் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஃபர்தர் இந்த கேஸ் வந்து ஆஸ்தான கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் டேஸ் வந்து டைம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிபிஐயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் முடிச்சுருக்கு அதுக்குள்ளே வந்து முடிச்சிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இன்டர்வென் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ இதில் சுப்ரீம் கோர்ட் இன்டர்வென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லிட்டுருக்காங்க ஏன்னா சிபிஐ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம் கைண்ட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைல்யூட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறது எல்லாருமே தீர்மானமாக இருக்காங்க ஓகேங்களா ஏன்னா ஒரு ஒரு சிபிஐ எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படிங்கிறப்போ அதோட அட்டானமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லெவல் லேக்கிங்கில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் எலெக்ஷன் கமிஷன் எடுத்து பாருங்கள் அதுக்கும் இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்டன் டிஃபரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் இருக்கும் ஓகேங்களா எலெக்ஷன் கமிஷன் அவங்களோட இண்டிபெண்ட் மெத்தடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாதிரி இண்டிபெண்டன்சி ஒரு இண்டிபெண்டன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா சிபிஐயோட அட்டானமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் தேவை அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போது இது மட்டும் தெரிஞ்சதாக போதுமானது இப்போ அதுக்கு அடுத்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சபரிமலை இஷ்யூ பற்றி மறுபடியும் ஃபுல்ஃபில்டாக சொல்லிடுறாங்க ஓகேங்களா பட் அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையில்லை ஓகேங்களா இப்போ அதுக்கப்புறம் கல்ஃப் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பெஸ்ட் ஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எதுனா இந்தியா அண்ட் ஜப்பான் இவங்களோட ரிலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனி ஃபர்தராக பில்டப் ஆகணும் அப்படிங்கிறது கரண்ட்டில் வந்து நம்மளோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பில்லியனோட வந்து கம்மியாக இருக்குது ஓகேங்களா ட்ரேடு ஆஸ்பெக்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா அண்ட் ஜப்பானோட ட்ரேட் வந்து இருபது பில்லியனோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது பட் டைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெட்டராக இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து அந்த ட்ரேடு ஆகட்டும் அந்த
எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மோடி கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் பெட்டர்மெண்ட்டாக தான் வந்து போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது பிளேஸ் பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருப்பாங்க இதுக்கு முடி நூற்றி முப்பதாவது பிளேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருந்தாங்க ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு பெட்டர்மெண்ட்டாக தான் இருக்குது ஈஸியாக டூயிங் பிஸ்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஓகேங்களா அந்த இண்டெக்ஸு பட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது அப்படிங்கிறது தான் ஓகேங்களா ஹண்ட்ரட் பொசிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிலேங்கு தான் நீங்கள் அது ஃபர்தராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஃபிஃப்டிக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீட்டெயில்